Pero bueno, esto va a empezar ya, ¿no? Sin y media. Ahí está. A ver qué tal en la 1.3. No creo que haya mucha cosilla, pero bueno. It's fortunate I could make it. My divination results predicted you making a fool of yourself. The show is about to start. Make sure you remember these words. You wouldn't want to tarnish the Cien Zhou's reputation now, would you? No, Master Diviner. After me. Fulgrant Leap. Fulgrant Leap. Epical Spectrum. Epical Spectrum. Orum Alley's Hustle and Bustle. Orum Alley's Hustle and Bustle. The Swarm Disaster. The Swarm Disaster. Audience. Audience. Not bad. Make sure you recite them a few more times. Creo que sí la confirmaron en el oficial. What is it now? La cuatro estrellas. This one. High Cloud Quintet. Coño, quítame el volumen de ahí. Esto. We honor those who have passed on. We place items of the dead onto star skips. Es el final de la zona esta ya. Okay. To shine brightly among them. Before you leave, please make time to recuperate. I must attend to some cloud night matters. Farewell for now. Vale, eso ni está bien. All things in this world have their laws. I know that I'm a descendant of the Law Fu Vidyatara. You witnessed my secret strength, as March would call it. As you can see, we added a few things to the simulated universe. Ahora se van a ver así. Esto lo que dije hace un tiempo. Chao, Elfo. Más o menos. We call it. Eh, no, bichos. Qué grande, Luca, ¿no? Eh, mira la gira nueva de cuatro estrellas. Y si no me equivoco, creo que van a regalar una Sushan, ¿no? Creo. Primer codiguito. Luego los pillaré para la tarde. ¿Eh? ¿Qué tal? Lo pillaré luego ya. Por la tarde noche, supongo. No hay que tardar mucho que esto. Que, que duran igual que los del Genshin, ¿no? Ni, medi, ni un día entero duran, creo. O si sí duran un día, a ver. Termina mañana a las 12. Bueno, un día. Menos de un día, yo creo. Sí. Bueno, vamos a tener un login de 10, o sea que... O sea que la gente en el Genshin. 4.1. No, mi hermano. 10 tiradas de aniversario, guapísimo. No, no sé qué, no sé cuánto. Pum. Eh, Honkai es Arrail. 1.0, 1.2, 1.3. O sea, 1.0, 1.1, 1.3. Un login, las 3. No, las 4, perdón. No, pero el del, el del Genshin ya lo hicieron en el aniversario del segundo. O sea, literalmente lo mismo que el año pasado. As always, your good buddy Albert's here to bring you all the latest intel on the upcoming version. Today, quiero verlo de la resina. Es lo que más me interesa, en verdad. Hi everyone, I'm Sarah Wiedenhaft and I voice Fu Xuan. What's up, guys? I'm Anjali Kunipanani, and I voice Su Shang. Hey, Trailblazers! I'm Nicholas Liang, and I voice Dan Hong. Oh, welcome, uh -huh. welcome, and welcome again. <laughs> I gotta say, hey, the guy, what's up? Let's pull for the menu. With details on the new version. Sexy super. Anything stand out for you? Well, I was waiting for story updates, but that last segment caught my eye too. The swarm disaster? Was that it? 
It looked pretty intense. I know. Did Herta upgrade the simulated universe again? You know, my trailblazer senses are tingly. O sea, comido, creo que en menos de dos minutos o algo así. The simulated universe will be getting some significant updates in version 1.3. Estoy escuchando un coche. Va a ser la de los huevos. First, let's take a look at the new characters joining the war. First on the list, and finally revealing his true power. We have Don Hong, Imbibitor Lune. Pero bueno. Tengo que estar atento. A ver, yo creo que escucho el timbre igualmente. ¿Están a roto ese tío? Por lo que tengo entendido, creo que la... No sé si me equivoco, pero creo que las tier están... Sí, todavía en el top 1. Y luego está... Eh, Blade, Kafka. Y luego está... Jin Juan. Básicamente. No sé si me equivoco, pero creo que vi algo de eso. El tema de años. Creo que era algo así. O sea, Blade y Kafka creo que están al mismo nivel, más o menos. Why the secrecy up till then? Well, to answer that question, we gotta talk about Don Hung's previous. La que más de peso sería. Sí, de peso, de peso. A member of the High Cloud Quintet. That's right. I'm sure Trailblazers will have noticed that. Que la la siguiente cacería es la la del pelo blanco y rojo que tiene el cono, ¿no? Eso topa. Esa es la siguiente cacería, ¿no? Lo vi el otro día. The person they're referring to here isn't Don Hong, but Don Fang. Don Fang was once the Wu Fu Vidyadara High Elder. Because Himeko is. He achieved great deeds for the Shenzhou in wartime. Because Himeko is. He achieved great deeds for the Shenzhou in wartime. But ultimately committed an unforgivable crime. Because Himeko is. He achieved great deeds for the Shenzhou in wartime. But ultimately committed an unforgivable crime. 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 There's only one guy in the law of food risk the Xian Zhou's reputation like that. That's pretty funny. Xin Yuan. Is that what a little bird told you, Albert? I never knew owls were so gossipy. Xin Yuan's not to blame this time. The head of the Xian Zhou Vidyadara, the High Elder, possesses the power to transform into a dragon. The method of entrusting this power to the next head is a closely guarded secret and the responsibility of each High Elder. We don't know the story. Se dijo los banners, o todavía no. Don Fung misused this. Se dijo dónde está la la otra Sheila Hiller. As a result, the video. Ah, entiendo que estará con la otra, ¿no? Con la tía. But executing him would have brought an end to the whole situation. Yo supongo por el tema de que Dan Gen es el más. Yo creo que llama más la atención, diría. Forcing him to reincarnate. Siempre suelen hacerlo así. El que más llama la atención solo y el otro con el otro. Con el cuatro estrellas. The world of the Vidyadara is. Igual que Topa, seguramente vaya con. But why would Don Fang cause so much trouble? I suspect there are a few more secrets waiting for us down the line. Ah, the Lord. Y y la la de hielo va sola, seguro. But fear not, trailblazers. A banquet of delicious secrets awaits you. Now, let's take a look at how secret strength Don Hung handles himself on the battlefield. As an imaginary type character following the path of destruction, Don Hong is consuming multiple skill points to trigger a unique combination of skills. Don Hong is consuming multiple skill points to trigger an array of powerful abilities. Tapping the skill bar enables Don Hong to unlock the ability 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 to Additionally, single target damage is replaced with multiple target damage in both Divine Spear and. O sea, tú con esta, con esta peña, o sea, con este tío te interesa tener puntos de eso, de habilidad todo el rato, básicamente. Que mira lo que mete eso, ¿sabes? O sea, a ti te, a ti te va a interesar. Jugar, yo que sé. La ulti lo cambia todo. Que le da un buffo o algo. Hey, ¿Qué tal? Ah, 
Nada, han um, enseñado el trailer y ya están hablando de Dante. Ah, curioso, vale, vale, vale. Es que como no me informo, no me da... Uh, mira. Ese es el Dash. Vale, vale, está guay eso entonces. ¿Sabes con quién va a hacer buen equipo? Ya de por sí, aunque sea. Pero le viene muy bien. Uno que le va a venir muy bien seguramente sea el Bocha. 100%. Porque el Bocha prácticamente no necesitas hacer habilidades. Con él vas a cargar siempre una, una, una de estas. A lo mejor el equipo este se juega en plan Dangen, Luocha, Silver y otro más. Quizás. Yo creo. Esta es la que he visto, que tienes una ulti, tú haces la, la ulti y luego tienes como sus habilidades son distintas, ¿no? Oh, Puede ser, dicen que estaba súper roja esta tía o algo así dijeron. Por ahí, algo así, escuché. Sí, me acuerdo que vi un par de vídeos en su momento y ya está. Sí, eso, que como que tira la ulti, hace como un campo. Raro, y luego pues, tira, tira como otras habilidades distintas o funciona la habilidad con el campo. Veremos. Es que el tema es eso, es que no da tiempo a subir cosas, tío. Por mucho que yo que se tenga suerte y me saque estos dos personajes, ¿qué coño con mi vida? Si tengo ahí a Kafka, la pobre que la saqué y está a nivel 40. Eso estoy todavía subiendo los talentos. Me faltan cuatro personajes de, de un equipo de ocho. Bueno, y luego no farmeo los artefactos a full, pero bueno. Es otra cosa. Estoy subiendo los talentos a personajes de 70 a 80 al 8. To a todos y ya está. Y a chuparla. Y cuando termine, pues farmear artefactos. Porque al vuelo tengo con el equipamiento este de, de velocidad de 4 seas del principio que te dieron gratis. Ahí está todavía. Y luego el tema es que te sacan más sets nuevos y los sets antiguos ya no valen y es como un plan bueno. Yo tampoco, bueno, bueno, yo tampoco se lo tengo a ninguno. La más decente creo que es, es sí y ya está. Fushuen is a quantum type character following the path of preservation. But where other path of preservation characters mainly use shields for defense, Fushuen takes a different road. Precisely. After using her skill, mm. Fushuen activates the matrix of Pero no sé cómo que se me set number of turns. Parece que el tiempo pasaba demasiado rápido. O es que los personajes que están más de farm en el Genshin, pero yo qué sé. A lo mejor es que no me acuerdo, tío. Prescience is active. It grants the knowledge effect to the entire team. Increasing characters que sobre todo los talentos cuestan un montón. Fushuen's talent offers a variety of effects. Firstly, Fushuen can provide a permanent misfortune avoidance state. Porque tema nivel, pues bueno, puedes farmear literalmente de 70 a 80 en un día. Sí, sí, los talentos es como demasiado. Y te dan muy pocos, tío. En plan, que te hagas una de estas a nivel 65 y que no te toque ningún morado, tío. En tocar los cojones. Tenías que haber dado un asegurado a nivel 65 o algo así. Uno. Cada 10. Y cada 6. Cada 60 te dan 6. Y ya está. Pero que ni eso, ¿sabes? The barrier blocks all enemy attacks, thereby preventing battles that would otherwise have triggered. Vamos, si estás cuajado, me sale la basura. Si no, no. No que la ve mucha utilidad. Yo creo. 
reliable and determined. <laughs> no wonder she's got her sights set on the generalship. See, her style's bueno, si te pones un bufo, puede estar bien. But being a defensive backbone for her team no is equally respectable. <coughs> te bufa, bueno, no entonces sabe. Uh, <laughs> es un bufo más antes de entrar. Está bien eso. On to our final character. It's time we introduce the young girl from Bella Bar. La Hiller. Cura, la me ¿Será mejor que Natasha? El tema es, aunque sea mejor que Natasha, tengo que volver a subir otro personaje y, y Natasha ya está casi subida con los hace falta. Es que, qué coñazo. Voy a seguir jugando a Natasha y ya está. Ya, eso sí. Pero es que yo tengo a Luocha, tengo a Bailu que me salió con Blade y a Natasha full, full dupes. O sea, tengo todos. A la baila la tengo sin subir. She's the younger sister of Serval and Japard Landau. You know, is it just me or should everyone in the overworld be taking tips from Lynx? She's the only person who has to rest for the eternal freeze. Like, are the majority of Bella? Cuando me pongo en el equipo de Natasha, es en plan como madre mía, loco, qué diferencia. I think those geomarrow heaters keep the temperature relatively comfortable within the confines of the city. So Lynx's winter gear is for venturing outside the city, right? Pero bueno, si algún día quiero jugar mono cuántico, pues yo que se la subiré. Ya que si saco a Fusion, saco a esta. The century's old record of your rule is the best. 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 A ver, entiendo que esta saldrá con la Fushon y el Dungeon saldrá solo. Los, los demás no sé. Creo que se le quedaron, pero no me acuerdo. Es mejor que baile esta tía. She's gonna be the world's smallest survival expert. Now she may be small, but she packs a punch. Let's dive right in and see just how powerful the snow planes explode. Really? Who provides a variety of Her skill can restore number of turns, boosting their If an ally with survival response follows the paths of destruction or preservation, the likelihood of them being targeted by enemy attacks increases. Ah, increased enemy aggression? A ver, eso sí, si la saco, o sea, seguramente la saque. No voy a tener... Falta de dupes. Es que el puto Luocha es muy bueno. Eso de que, por ejemplo, un bicho te vaya a pegar dos veces al mismo enemigo, le quite el 70% de vida a tu personaje y Luocha lo cura full. Y si luego le pego otra vez, no lo mato. Eso es la polla. Son la única más o menos que tiene lo parecido es Bailu, que tiene lo de revivir. Ya está. Y aún así, si le vuelve a pegar, lo mata, porque no le cura full al revivir, ¿no? O si le cura full. Diría que no, pero no lo sé. No, no, pues eso. Es que no. Básicamente hay que esperar a, hasta tener un buen healer, hay que esperar a un healer de 5 estrellas otra vez, seguro. Si no, vamos tirando con estos tres, con estas tres que tenemos. Ahora vengo. Let's take a look at the brand new five star light cones coming to the warp in version 1.3. To get us started, how about a path of destruction light cone brighter than the sun? Yeah. Uh, is there anything brighter than the sun? Uh, if there is, we should tell Imbibiter Lune about it. Someone needs some vitamin D. Hey, oh, yeah. come on. He's <laughs> looking pretty good for a man suspended in chains. You know what I mean? <laughs> 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 Fair point. 
Now, on to her path of preservation, like home. Ah, <sighs> poor girl. Everything changed in an instant. Thrown suddenly into an endless reliance on bubble tea. Oh, uh, speaking of bubble tea, <laughs> Albert, uh, any chance we can uh, fast track that offer? <laughs> uh, okay. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> no. Aww. Now, during the first phase of version 1.3 in the character warp, Epical Spectrum. Trailblazers can obtain the limited five-star character Don Hung and Bibiter Lune. And in the corresponding light cone event warp, the drop rate of the five-star light cone brighter than the sun will be boosted. During the second phase of version 1.3 in the character warp, foreseen, foreknown, foretold, Trailblazers can obtain the limited five-star character Fushuen. Not to mention the four-star character Lynx, who will also be joining the warp. Yes! <laughs> During the corresponding light cone event warp, the drop rate of the five-star light cone, she already shut her eyes, will be boosted. <laughs> <laughs> and that's all she wrote on light cones and warps. <laughs> but don't leave just that now. More exciting updates are right around the corner. Welcome back, dear viewers. Let's pick up where we left off. In the preceding story, and thanks to the collaborative efforts of Jing Yuan and Don Hung, Fantilia was banished and the Ambrosial Arbor crisis was resolved. And yet, as the dust settles, even the fears estoy. of the citizenry He perdido algo. Anciano priority. Priority. Rightly so. Los Helping people huevos, get tú. back to their old lives is a big part of rebuilding. And more often than not, responding to a disaster is trickier than preventing. Mm -hmm. No sé cuántos cartones, unos 30 cartones los tenemos en el frigorífico, tío. Obsequies performed a long road ahead will reveal a glimpse of the Xianzhou's recovery efforts. We'll also historia de, de esos cuatro. Joder, tú, cuántas historias. Vamos a hacer la de Kafka todavía. Farther than the snow plains and Mohashle. In the Dragon Returns Home, we find Don Hung in the lo, lo, lo of the Ambrosial Arbor Crisis. Ay. He must face up to his past life. Lo and la tarde, the noche. current Vidyadara High Elder, Lady Bai Lu. Meanwhile, in Total Recall, March 7th makes a big este domingo, decision. Que por la mañana, de la de... Wonders la de Kafka. Of the Matrix of Prescience Ultima. She decides to ask Shuen for the Matrix's help in rediscovering her past. Farther than the Snow Plains focuses on the youngest member of the Landau family. Lynx returns from an expedition with something troubling her, and her siblings, Serval and Japan, no, 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 no. they decide to seek the assistance of Por none encima. other than the Trailblazer. And last but not least, Mohashle. Wildfire member and Fight Club reigning champion Luca has returned to Boulder Town. He wastes no time in inviting the Trailblazer and Zila to help him in completing a special bout of training. Ooh, nice cinematic I I there, there, I'm getting goosebumps. Siempre lo veo. <laughs> oh, those names are so intriguing. I feel like these missions will answer. Seguramente la peña la pongan por Twitter. Like, why is Bailu the current Vidyadra High Elder? And is March 7th truly as many people suspect? <coughs> this is hardly the domain of unverified rumors. Oz is a serious program. Serious? <laughs> More like Bubble Tea Gossip Central. Uh, uh, speaking of Bubble Tea, yeah. Uh, uh, <sighs> fine, I'll wait. <laughs> <laughs> In our next segment, vale, we'll eventos, ¿no? Mira, el evento de la tía esta y el otro que es una tarjeta, ¿no? Exalting Sanctums Aramali. La tía, la una tarjeta para tu... But Como en el Genshin, supongo. But it's gradually fallen into obscurity over the last millennium. The blink of an eye for a long-life species. <laughs> And now, 
As the IPC's corporate interference encroaches upon the Lao Fu. Yo la tengo C5 ya con esto, entonces. O C5 o C4, no me acuerdo. Striving to breathe new life into old trades. No me acuerdo. Pero por ahí, por ahí tiene que estar. Trailblazers are thrown right into the action with an opportunity to influence the Ali's ultimate fate. De la burbuja de texto. Es el de la mina. What do we need to do exactly? El de minar es el de la burbuja. Shops of numerous sizes can be found in the newly reopened Ormal district. Sí, es el de minar. By arranging cargo oh, shipments Dios, no. and planning logistics Gestión, routes, trailblazers can accumulate funds. These funds can be used to progressively rebuild the wise. urban landscape of Aram Alley, helping it return to its former glory. Mm. Son originales. Event, este rollo a mí me gusta. Can earn self-modeling resin, tracks of destiny, stellar jade, and four-star character Sushan. Nice. Following this limited time event. Oramali will remain in the game as a permanent mode. Mira, lo pone. Lo acaban de decir. Such as the Oramali themed phone wallpaper. Sí, lo acabo de decir. Ingenium Dreams. Que va a ser pero no, permanente. That's something we haven't seen before. <laughs> That's right. Phone wallpapers are a new feature. A ver. Wow. Grande. Ah, vale, podemos cambiar. Vale, vale. Es para esto. Oh, esto es guay. Using the in-game mobile menu. Eso está guapo. So pretty. Oh, Dios, no. Pero van a empezar a poner por pases y tal, ¿no? It's time to talk about a big update to the simulated universe. Ah, finally. I thought for a moment you might have accidentally left it out. The cheek. How could I, your humble Yo tengo que hacer los últimos niveles del 4, el 5, el 6 y el 7 de cuando subí al 65. Y por primera vez. Lo que pasa es que como solo farmeo el tercero. Es el colaborativo esfuerzo de cuatro genios mentes. Lo llaman Simulado Universo, el desastre de la Swarm. They completed a broad spectrum of structural renovations purely to investigate the fall of an eon. The swarm disaster. It sounds like it might have something to do with the. Uh, mm, what is that eon's name again? Tazy something? Tazeroth. The eon of propagation. Ah, that's the one. Interesting. What motivated Herta and her team to research the Imperator Insectorum? Ooh, I'll tell you. <laughs> From the story so far, We've heard that the propagation once caused a major swarm which spread mm -hmm. throughout the universe. This eventually caught the attention of multiple eons who united to eradicate it. This event involved more eons than any other recorded event in history, which of course makes it an excellent research subject. Hmm, so that's how it is. Mm-hmm. In order to delve mm -hmm. into this complicated history, Herda and her team have developed various new methods of exploration. In simulated universe, the swarm disaster, the it's stage map will appear oh. in a format similar to a chessboard. Trailblazers will need o sea, es básicamente como si fuese un... Coño, me sale. Eh... Un roguelike, ¿no? ¿Qué the fuck? Matar chanchos. Right you are. In order to simulate the experiences huh? of different path striders and resonate with the eons. Ah, vale, este es el nuevo, ¿no? Steven, el escarabajo es el nuevo, ¿no? And communing device. Oh, audience die? Oh, come on, Albert. That's not a nice thing to say to the audience. <laughs> <laughs> die as in singular for dice. Okay. It has to do with the bestowing red sí, mira, gifts upon path striders. Before progressing each time, use the commuting device to roll the audience die. This would generate special es lo que digo, tío. O sea, te lo juro. Esta, el juego este es... Va a ser su juego... Esto es un modo de juego del universo. Básicamente. Como si fuese un parchís. Tienes uno, una máquina que tira dados. Y vas avanzando. Eso es lo que hace tirar dados. Ves ahí tiras un 3, es eso, no sé lo que es. Y tú te mueves para un lado o para otro. Y llegas hasta el boss. Cada exploración va a encontrar tres planes correspondientes a Imperator Insectorum's emergencia, expansión y parte 1, parte 2 y parte 3. Esto será permanente entonces. Es lo que te digo, tío. Y mira, van a meter nuevas más. La máscara esa son nuevas. Este juego es. All potential outcomes are valuable. The data helps us inform. Igual que el otro juego en que va a lloverse. Los que le van a poner más cariño. 
Y alguien siempre le va metiendo cositas y ya está. Lo mismo cada el tiempo y ya. <risa> o sea, no tiene sentido que la 1. Que estamos en la 1.3, es esta. Es cuatro actualizaciones: 1, 0, 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Es como en plan. O sea, si tú ves las actualizaciones desde la 1.0 hasta la 1.3 del Genshin, lo más así significativo que fue Espina Dragon y ya está. Que creo fue la 1.2 o algo así, o la 1.1, no me acuerdo. Literal, es lo único que me acuerdo importante. Añadido al juego permanentemente, Espina Dragon. Y el housing quizás, no lo sé. Creo que el housing también lo metieron, ya está. Okay, so we've been hearing those words a lot, but none of this feels swarmish or disastery enough to me. Mmm, say no more. <laughs> In the final domain of the third plane of each exploration, trailblazers will encounter a brand new enemy. The Swarm True Sting. <laughs> True Sting has the ability pues eso. to divide and create more swarms. Que es eso, desde la 1.x hasta la 2.0 will eventually be overrun by the swarm. O sea, metieron House, eh, metieron Espina Dragón. ¿Y qué metieron? ¿Una zona más? Sin contar las islas. O solo metieron Espina Dragón. ¿Habrá personajes jugables de este, esta cosa? ¿O no? De la, es que no me acuerdo cómo se llama la mierda esta lo de nihilidad y cosas así. Como hay una nueva que es esta. The swarm disaster rewards and Digo, sacarán algún personaje, serán para sacar personajes de, ese, de esa cosa. Those things are rarer than rare. Are there really two up for grabs? You better believe it. And I highly encourage Trailblazer. Pues estaría guay, ¿no? Next up is the Space Station Task Force event. Oye, ¿dónde está mi bordo de, de rastros? Que se supone que iba a haber un por dos. Y todavía sigo esperando. Y de artefactos también. Lo sigo esperando. Ahora no, ¿eh? Llevan tres meses que no, ¿eh? Es al contrario. Y este mes tampoco pinta mucho que vayan a generar mucho el Genshin. Con los banners. Es lo voy diciendo. Pues si genera, yo creo que si genera más, genera más por Jela. Joder, más ornamentos. Que, que quiero artefactos. Ornamentos, ¿no? Eh, eso es lo de los rastros, sí, ¿no? Bien. Dos voces nuevos, ¿ok? Sí. Shape of abomination. The former will drop suppressing edict. Ascension material required for Don Hung and Bibiter. Vale, el genio puso. The latter will drop nail of the ape. Ascension material required for Fushuen. Sí, zona nueva sí lo he visto al principio. Oh, Esto es lo importante. Es que esto... No me jodas, tío. Luego está el Genshin con los 160. Vamos a un porro durante tres años. Oh, por favor. Exactamente la cantidad que regenera en un día. Once Trailblaze Power Max is out, a percentage of the surplus is converted into reserve Trailblaze Power. Ah, Eso que son como la resina concentrada en el Genshin. O condensada, no me acuerdo, siempre me equivoco. Entiendo que sí, ¿no? The 1.3 update will also bring changes to the friends and chat systems, which include being able to sort your friends. And Trailblazers not currently accepting new friend requests. Can choose to disable them in settings. Ah, vale. No. Ah, es en on the cake. 
You can now send emojis in chats. Wow. Oh, at last, emojis. bring on the pom pom and March 7th emojis. <laughs> yeah. yeah. Nice. Fingers crossed for some authentic boomer material. <laughs> <laughs> and of course, we have the crowd favorite. Sí, va añadiendo ahí hasta 140. Que a mí viene de puta madre porque siempre pierdo. Siempre que me meto por la noche la tengo llena. Pero con eso me van a ir de puta madre. No voy a perder tanto. Por lo menos. Hey, Gamescom. Es verdad que Gamescom es dentro de nada. ¿Qué? ¿Qué sorpresas surprising updates await us? Watch this space trailblazers. Que no sé, tío. Por lo que se dice, se van a sacar una skin de. de la. Del 7 de marzo antes Que en el game sin normal Han hecho un montón de cosas Han subido lo el... Bueno, no es que hayan subido la vitalidad Pero Es como si lo hubiesen subido, básicamente Eso se dice Que la primera skin va del 7 de marzo O eso se liqueó Una skin de 7 de marzo y un cono de 7 de marzo por ahí Hace ya unos meses Y esto se supone que iba a ser una actualización pochilla, ¿sabes? Y ya tiene más contenido que otros personajes que, que, que una actualización normal del Genshin. ¿Sabes? O sea, una actualización pochilla del Genshin es evento y minijuegos. Y aquí te están metiendo cosas permanentes y de todo. Coño, pero es que el anterior fue grande en eventos. O sea, perdón, en historia. En Genshin lo normal es en plan... Una transición, event, o sea, perdón, historia, con mapa y tal, y luego la siguiente son eventos. O sea, es que es así. En el Genshin siempre es así. Una actualización de mapa y luego la siguiente es eventos. Y veremos en la 1.4, porque como se liquea otra vez, que en la 1.4 se venga otro login de 10 tiradas, pues ya estaría. Ahora lo veremos otra vez entero. Pasando. No creo, ¿eh? Thanks again to all you trailblazers for tuning in. And may our paths cross again soon. <laughs> Bye, guys. Catch you later. See you next yeah. time. Oh, bubble tea, bubble tea. Se te va a pasar la boca. A ver si han subido el... El video este. Mira, que es el trailer. Quiero ver en japonés. Aquí. O sea, es verdad, en la 1.4 seguramente... Ah, no, pero ya se, han, ya se han filtrado. Al final no, ¿no? Claro, es que no creo que hagan doble banner todavía. Ni de coña. A ver, se supone que 2.0 hasta el próximo año no hay. Ya se dijo. Que es cuando meterá la zona nueva, el planeta nuevo, la 2.0. Un poco alto. Ya, no sé, no sé. お前は俺がラフの事業族の光栄だということを知っている。もう様々な部分ハーブ。もう様々な部分ハーブ。さあ。ご覧の通り。<笑>
Claro, es que la cosa es esa Van a meter más cuadros, más no sé qué O sea, son más recompensas Más cristales gratis Pero si sí, el evento este es como Un roguelike Rollo como si fuese Un parche, el típico juego este de rol Que tú tiras dados, se van moviendo Y haces cosas o no, ¿sabes? Y vas pillando bufos, pillando, pillando daño y cosas así. Joder, me la esperaba súper pocha la 1, 1, 2, 3, en plan. Los personajes. Cuatro eventos y ya está, eh. Y encima tú metes. Es que metes una zona nueva también. Mira, aquí te hacen un resumen de todo. Venden a esta de cuatro estrellas, healer cuántico. El modo este. Del universo simulado. No sé si será permanente, la verdad. No tengo ni zorra. O será un modo y luego se pira. La nueva cosa de esta, la nueva rama. Este es el evento. El nuevo... ¿Esto es de 3? Con una agilidad. ¿Esto es de Erta? ¿O esto es uno de 3 nuevo que han metido? Parece de 3, ¿no? Esto no lo he visto antes. Que para, por, el, por el diseño parece de tres. Luego el, el evento este, que es como para diseñar como lo, los restaurantes y tal, para que la gente vaya a comer. Mira, han hecho un, como un evento de estos de los recados, que tienes que enviar a gente y haces... ¿Esto lo hicimos yo una vez? ¿Este evento me suena de algo? ¿O, lo, o se hizo esto en el Genshin alguna vez? Es que me suena un montón. Entiendo que para cuando termine esto, supongo. Creo que esto lo, lo hemos hecho en el Genshin, este tipo de evento. Que puedes meter tres personajes y uno de tus amigos o algo así. Creo que sí, ¿no? A ver. Quiero ver los banners. Yo me he ido por aquí, ¿no? Por links. El cono de Dangen. Cono de Fushan. Y los banners, ¿no? Uf, es un buen banner, ¿eh? No está mal, ¿eh? Hasta... Eh, ¿Cómo era esa? Era, no, ¿Esta era Tingyun? No, Tingyun es la otra. Yankin. No me acuerdo. Eso, Junko. Me lío con los nombres ya. Son muchos personajes. 7 de marzo. Todos están bien. Esta no sé cómo está al final. Pero creo que estará bien, supongo. Ya, ya me equivoco siempre. Y a ver el banner de la, de la otra. Esta no está mal. Si no tienes a Silver. Para bajar defensas y tal. Pochete, ¿no? Este. A ver, tienes a la nueva que está bien y esta está guay. Hace su función. Yo tiraré seguramente hasta que salga el 5 estrellas. Si sale Dungeon bien. Y si no, pues también me paro y hago lo mismo que con, que con Blade. Y yo A ver, depende de cuando salga. A lo mejor si sale al principio y no sale Dan Gen, pues sigo tirando. Ah, ya está, solo me he perdido esto, ¿no? Los conos y los banners.
A ver. Mira, aquí tenéis los códigos. El primero, el segundo y el tercero. O sea, como tal tenemos los dos banners, Free Shushan, cuatro estrellas, la, la historia de Luofu y la zona, nuevo contenido para, para el universo simulado, cuatro misiones de, de peña de esta, de, de personaje y un login. Y lo del cambiar el, el, el este. Y bueno, y más cosillas por ahí, ¿sabes? No se ha puesto nada más. Claro, es que lo he visto antes. Estos son los banners del la 1.4. Los dos cinco estrellas. Esto es un 1.3 normal y corriente. Esto es aniversario. Bien hecho. Bien jugado. 10 de 10.